Hi guys, Joel Hoya here again and you are watching Lifestyle on Wheels Motorcycle News Ride Review Segment. Okay, for this review, no, we have the TVS XL100. Yes, this is a brand from India na na-review na ng marami sa ating mga kasama sa media. No? And we would like to review this for you in terms of kung ito ba eh sapat para sa inyo na bilhin at gamitin. This bike is 100cc carburetor engine type na motorcycle. Yun lang ang kakaiba rito, it's single gear. Not like the automatic, yung mga automatics yung mga tinatawag natin scooters which is twist lang and go. Tapos bahala na automatic na yung gearing niya. Ito one gear lang talaga siya. So para kung mayroon kang first gear, first gear lang. And this is also uh, running on a gasoline fuel. And one more thing, no, this is also a kickstart engine. So, kailangan mong kickstart para mag-start. Of course, wala siyang electric push button, which is inconvenient. Siyempre, pag nasa traffic ka. Kasi pag namatayan yung engine mo, you need to go down the bike and kickstart it to put it into life again. Ang kanyang fuel consumption, dun ka nga lang talaga matutuwa because it's 67 kilometers per liter. So, ito yung pwedeng pwedeng pang daily rides. Go to the office, to school, pamalengke. You just have to cope with yung kanyang 4.3 horsepower pagdating sa akyatan. Medyo hirap. Kahit pa paano nakakit naman. Okay, 4 liters ang kanyang tank para dun sa gasoline tank capacity with up 1.3 reserve. And of course, this bike is talagang pwedeng pang negosyo. Why? Pwede siyang delivery bike. Habal-habal, pwede din. Maganda to kasi marami naman mga patag na mga lugar dito sa Pilipinas na pwedeng gamitin pang habal-habal to. Okay? Sorry ha, pagdating doon sa habal-habal, may legalities po tayo. Uh, pagka po kolorum kayo, eh, bawal-bawal po yun, hindi habal-habal. Anyway, pwede tong service ng ahente, definitely. So, yung mga, ano natin dyan, mga business owners, kung meron kayong mga services kailangan mag-deliver, ito yung magandang bike para doon. Kasi maraming space para doon sa delivery. No? Again, you just have to cope up with the going up hills. Okay, medyo may kabagalan lang. Pero it's okay. Now, let's go to the bike handling. Tsaka yung kanyang dimension. Okay, ang bigat niya is 80 kilograms. Okay, yung bike. And then, of course, ang wheelbase niya is 1,215 millimeters. So, short lang siya. When it comes to ganyang ka-short na wheelbase, madali siyang isingit sa mga bumper-to-bumper traffics. And yung ground clearance is 155 millimeters. Sa mga humps, kayang-kaya, kahit matataas yung humps. Tapos yung seat height niya ay 770 millimeters. So, pwede rin sa mga maliliit na riders. So, madali siyang i-control dahil pag-planted ang parehong feet mo, is mas madali control ang motorcycle. Now, let's go to the suspension naman. Yung suspension niya is telescopic spring-type front forks. So, Maganda rin yung play nito, maganda yung kanyang suspension, no? And yung swing arm niya is with the hydraulic dual suspensions. Ang napansin ko lang is, maganda nga siya when it comes to your body, pagdating sa replay ng suspension niya, yun lang medyo marami kang maririnig sa mga parts niya, sa mga moving parts. But, hindi naman siguro ganun nakaka-irita yun. Usually naman, uh, lahat tayo is wearing a helmet, so hindi mo ganun maririnig. Now, let's go to the braking. Pareho tong drum brakes, front and rear. So, pag sinabing yung drum brakes is hinay-hinay lang sa speeds. Although, hindi naman matulin. So, okay na okay yung kanyang braking dito. No? So, makapit pareho yung brakes niya is parang sa scooter, kaliwat kanan, na handlebars, nandun yung mga levers and brakes. And of course, pagdating dun sa braking, kailangan, syempre, makontrol niya yung papatigil sa'yo sa kanyang speed. Ang top speed nito, honestly, is just around 60 kilometers per hour. Pagdating naman sa stars, 16 inches naman siya in diameter. No? Maganda-ganda naman siya, makapit naman. But the thing is, of course, kaya naman niya yung heavy load pagdating dun sa capacity ng bike. 
yun lang ang dinya niya kayanin gano is yung lakas ng torque mo pag buhat nung load na yun. Dahan-dahan ka umaandar, pero once na abuelo na, kaya nga Vicky Buelo ang tawag namin dito sa x is okay na siya. Dire-diretso na yan. Now, let's go to the bike's uh, features. No? Meron siyang front gas tank. So, kakaiba to. Para kasi siyang scooter na mayroong floorboard. Doon mismo sa may floorboard na yon, just above it, nandun yung gas tank natin. Doon natin, syempre, makikita yung pinaka gas cup. And, yung floorboard niya, again, no, inuulit ko, is wide. No? So, kasyang-kasya yung mga bags and any other stuff na dadalin mo, pwedeng-pwede. Tapos, Again, as I mentioned, no, mayroon siyang on-off reserve fuel cap. Ito nga yung sa reserve nung, nung gasolina. No? Kasi it doesn't have a fuel uh, gas indicator. Now, meron din siyang removable passenger seat. Ang maganda lang talaga dito guys is napaka-comfortable ng seat nito. Talagang pang long rides to kung gusto mo man tumakbo ng long ride na takbo mo lang eh, 52. 60 kilometers per hour. Nasa sa'yo yan kung gusto mong gumiyahin ng malayo. Good luck, pero may mga ganyang may trip, kakaibang trip. Anyways, ang looks nito is para siyang bisikleta, e-bike ang dating, na minsan nga mapag hindi ka paparahin ng mga polis sa mga checkpoints kasi kala nila e-bike lang. Yun lang, pag nadaanan mo na, naririnig yung, yung kalansing ng katawan ng, ng motorcycle ng XL100 at saka yung, yung makina. So, okay naman siya pagdating sa looks department. Napaka plain and simple. And sa quality naman, of course, TVS is one of the big brands all over dito sa mundo nating ito, ibabaw. Maganda ang quality niya. Sa naikita ko sa mga napapanood namin sa YouTube, is talagang legendary na to tumatagal yung kanyang ano, heavy duty talagang paggamit dito but then again medyo may kahinaan ng kanyang makina 4.3 pero pagdating naman sa dependability of taking you from point A to point B surely maasahan nyo itong motorcycle na to kasi sa lahat ng sinabi ko no, meron siyang pros and meron siyang cons mas maganda pa rin kasi yung pros niya kasi 29,000 lang eh sabi na single speed pero 67 kilometers per liter naman, mura na, quality pa yung parts, tapos convenient, eh dyan ka na, XL100. But then again, this is a good bike, and to all those TVS people, and for all those who have this bike, okay to. Kahit ako, nung nasa akin to, ayoko na yung soli, pero pinipilit nila na ito. <laughs> and sa totoo lang, this is the most, ang pinaka, the most na, ang pinaka pa, honest, na bike reviews na mapapanood nyo online because we don't kiss ass. And of course, we would like to thank our sponsor, Spider Philippines, for this wonderful, awesome, good-looking helmet. Okay, guys? Again, ako si Joel Hoya. See you next time here at Lifestyle on Wheels Motorcycle News Ride Review.